Ah, uh, tulikuwa tunajadili um, wimbo wa alisema. Nafikiri basata tunasema ni walezi wetu eh. Um, hapa ni home. Kwa mfano mimi, yani mimi ndio mzaliwa hapa. Uh, tumejadili tumejadili zaidi kuhusu alisema. Ah, uh, sitaki nimesema sitaki kuwa mzungumzaji sana. Uh, but nzuri uh, nimesema tuma wapo. Tuma walikuwepo uh, mwanzo mpaka mwisho ni chama cha wasanii uh, ambacho uh, kila mtu anakijua. Tumejadili kuna sehemu tumefikia kama kutakuwa kuna lolote. Uh, nafikiri uh, taarifa zitatoka. Taarifa zitatoka na watu watajua nini kinaendelea kuhusu uh, wimbo wa alisema. Lakini la, la, leo katibu mkuu wa kwepo mm. na ngono na viongozi wengine. Mm. Lakini kikao cha leo tumeshuhudia baadhi ya wasanii wakiweza kushiriki uongozi wa wasanii wa chama cha wasanii. Mm. Ichi kikao ulikuwa kinikuonya wewe kutengeneza kwenye muonekano tofauti ama ilikuwa ni kikao cha namna gani? <laughs> uh, nadhani kilikuwa ni kikao cha kuelimishana kuwekana sawa um, na kujua baadhi ya vitu ambavyo tunatokea kuvijua wasanii maybe wote um, lakini kikubwa zaidi tulikuwa tunajadili kuhusiana na wimbo wa alisema uh, kwa kile ambacho walikuwa wa, wa, kujua zaidi uh, hapa hivi hapa kipi uh, nini kwa sawa nini kwa sawa nafikiri mistak kwa muongeaji zaidi uraisi umemgusa labda magufuli no. serikali yake Uh, no. Waulize wa tuma. Tu, tuma tuma wanajua zaidi. Ngoja tuone inaendaje. Atungoje tuone inaendaje sitaki kuwa jaji wa, wa, wa watu kadhaa kuteuliwa kwenye kwenye kuweka kwenye bodi ya basata lakini ngoja tuone itaendaje but Nachoweza kusema ndo mimi sina mengi ya kuongea. Uh, tuma wanaweza kuongea zaidi. Umekielewa vizuri hicho ambacho kimefanywa na mheshimiwa uh, waziri wa habari sanaa na michezo Harrison Mwakembe kuchagua wa, wasanii wa, wa ambao watawakilisha. Tunaiona wapi sasa uh, sanaa yetu? Um, nilikuwa na wishi siku moja iwe hivyo. Amefanya kitu ambacho labda uh, mimi mwenyewe nikiwa nilikuwa na nakifikiria uh, atokee kiongozi aongeze uh, watu fulani uh, kwenye bodi ya basata kwa sababu uh, labda tunahisi labda kuna mapungufu fulani ndio maana uh, labda itwa itwa nimekuwa nyingi but uh, nimeona amefanya kitu kizuri uh, hata mimi nimefurahi kuona Rich uh, yupo kwenye bodi ya Basata mwana FA ni watu ambao kwa muda mrefu kwenye sanaa uh, ni kitu kizuri sawa ulisema baada ya alisema ikifikisha milioni moja utatoa ngoma nyingine vipi na maudhui yale yale kama ya alisema au umebadilika ba uh, stage kwa muongeaji <laughs> okay. uh, ameitwa kwa kukumbushwa na kuweza kupewa elimu zaidi kwamba of course tumesikiliza wimbo na vitu vidogo kama vile kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulikuwa tunataka kumkumbusha kwamba kuna kabla ya kutoa wimbo unatakiwa ulete kwanza basata kwa hiyo kuna vitu fulani fulani ambavyo kidogo na yeye alikuwa ba hakuwa amevifata kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kumkumbusha kwamba hapa nenda hivi pale nenda hivi na si kwake tu kwamba hata na wasanii wengine inawabidi wafanye hivyo kwa sababu ukiwa msanii hauna maana huko nje unatakiwa kufanya vitu vyako juu ya sheria sheria inabakia pale pale kwa hiyo utakapokuwa unakwenda nje ya sheria unaweza kukutana na kitu ambacho kinaweza kikaathiri maisha yako wewe ya sanaa kwa hiyo ilikuwa ni swala tu la kukumbushana na kuelimishana. Elimu ndio ilikuwa ni zaidi kumuita naye hapa leo. Ah uh, kikubwa zaidi ilikuwa ni kwamba hakuwa amefata utaratibu. Kwamba hali nyimbo ilitoka kabla haijaja kutazamu haijapitishwa kwenye sehemu zile ambazo anatakiwa kupitisha. Ya. Yeah. Okay. sawa sawa. Na sasa tunaona ne kila mara huwa anakuja hapa mm -hmm. na kila muda huwa anaitwa. Vipi counseling ambazo mnafanya huwa zitimi hapana kumcancel mtu na kumfundisha huwa hakuishi mara moja mara mbili elimu inapoendelea kuwa ya kutosha ndivyo mtu anavyoenda kurekebishika naona eh kwa hiyo kama kuna mapungufu bado alikuwepo basi anastahili kuitwa na kuelimishwa tena kuwa karibu na matukio ya burudani udaku michezo maisha ya wasanii na mingineo ya kufurahisha subscribe kidani stars kwenye youtube channel